Hello everyone and welcome to Oxen Channel. Today we want to talk about the grammar present perfect. Look at the examples. Have you ever traveled overseas? She has eaten all kinds of foods. He hasn't been to a cinema. We have cleaned the room. Now, in, in grammar, we have to say the present perfect. We have present, that means that it's known that it's a job that has a time in the خیلی جاها اینو کانفیوز میکنن با گذشته در صورتی که این دوتا کاملا از همدیگه جدا هستن present perfect یه کاری یه تأثیری روی, روی حال داره که حالا توضیح میدیم اولین چیز structureشه که have has done این done به نوندگی از بقیه فعلا یعنی past participle have has plus past participle که اون past participle حتما میدونید حالت سوم فعله یعنی میگیم do did done اون حالت سوم فعل رو بهش میگیم past participle اول با این مثال شروع میکنیم she has eaten all kinds of foods subject verb و ما بقیه جمله بعد از subject ما همیشه یا have داریم یا has که این have برای we you و I و they هست has فقط برای she he it پس این have we you, they, I, و has, she, he, it این structureشه بعد از have یا has همیشه یه فعلی به حالت همون past participle یا حالت سوم فعل هست که این فعل ها دو نوع هستن یا فعل هایی که بهشون میگیم regular یعنی با قاعدن مثل travel یا clean که قاعده اینا اینطوریه که با ED تبدیل به گذشته میشن یا فعل هایی که irregular یعنی بی قاعده هر کدوم یه مدل مختلفی تبدیل میشن به حالت past participle مثلا eat, ate, eaten یا مثلا am, is, are pastش میشه was and were past participleش میشه been اینا irregular که فعل های irregular تعدادشون خیلی کمتر از regular هاست اگه irregular ها رو حفظ بکنید که تای همه دیکشنری ها هست هر فعلی که توی اون لیست نباشه یعنی رگولر یعنی ایدی فقط بهشون اضافه میکنید و حالت سوم دیگه پس پارتیسپل حالا پس این میشه حالت مثبت شی هاز ایتن وی هاف کلیند حالت منفیش ما این هاف یا هاز رو نگاتیو میکنیم هاف نات یا هاونت که اینطوری نوشته میشه و هاز نات یا هازنت اون فعل پس پارتیسپل هیچ تغییری نمیکنه تمام تغییرات روی این فعلی که بهش میگیم فعل کمکی یا آگزیلری انجام میشه اما مهمتر از همه معنی این تنس هست این زمان هست که پرزنت پرفکت به چیزی برمیگرده به کاری برمیگرده که شما در گذشته اون کار رو انجام دادید تموم شده و تنها چیزی که باقی مونده تاثیرشه افکتشه یا نتیجهشه ریزالتش یعنی اگه این رو روی تایملاین ما این رو الان در نظر بگیریم این عمل اینجا کامل شده فقط تأثیرشه که تا به زمان حال ادامه داره یعنی وقتی من میگم we have cleaned the room ما اتاق رو تمیز کرده ایم اتاق الان تمیزه یعنی بر اثر اون تمیز کردن الان تمیزه یا اینکه he hasn't been to a cinema از اول زندگیش تا به الان تا به این نقطه الان تا به حال سینما نرفته یا she has eaten all kinds of food نمیدونیم کی ولی در گذشته در یک گذشته نامعلوم که زمانش سپسیفیک نیست در یک گذشته نامعلوم تمام این غذاها رو امتحان کرده و question فرمش هم have you ever یعنی تنها چیز که جا به جا میشه ببینید جای auxiliary و subject have you ever traveled overseas باز همون معنی رو داره تا به حال که این کلمه ever اینجا برای تاکید بیشتر میده تا به حال خارج از کشور مثلا به کشورهای دیگه سفر کردی معنیش یعنی به معنای یک experience چیزی که شما در گذشته انجام دادید تأثیرش تا به حال ادامه داره okay? Now let's go watch Liz's video 